السلام علیکم میں ہوں عثمان چودھری اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل گوہر صاحب مرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں سر آج کی سماعت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ کل تو ایک فیصلہ آیا تھا کہ ریکارڈ پیش کیا جائے آج اینڈ کہاں پر ہوا ہے دیکھیں آج وہ پروسیڈنگ شروع ہے اور اس میں مختلف قسم کی کاروائی ابھی جاری ہے پہلے آج کی جو سماعت ہوئی ہے وہ پٹیشنر ہی کی طرف سے ہوئی اب حکومت کی طرف سے جواب آنا ہے اور منڈے پہ اس کی سماعت چلی گئی ہے آج تک جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی تھی کہ ان کو یہ ریکارڈ پروائیڈ کیا جائے کہ کتنے چھوٹے بچے یا عورتیں اور جرنل ایسٹ یا سارے لوگ کتنے ارسٹ ہوئے ہیں کتنے ملٹری کورٹس میں گئے آج ان کا ایفیکٹ سے فگر اٹھانی جنرل صاحب نے دے دیا بس شاید وہ ایفیکٹ سے فگر ٹھیک نہیں تھے کیونکہ انہوں نے صرف اسلام آباد کے حد تک دے دیا تو سپریم کورٹ نے دوبارہ ڈائریکشن دی کہ منڈے میں نائن تھرٹی کو آپ ساری صوبوں سے لسٹیں دے کر کے ہمیں پروائیڈ کریں تو امید ان شاء اللہ فیصلہ بھی بائی ٹیوزڈے آ جائے گا سر آج بار بار ایک سوال کیا گیا کہ کس قانون کے تحت اور کیا پروسیجر ہو سکتا ہے کہ جو فوجی ہیں وہ لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں فوجی عدالتوں کے لیے تو اس کا جواب کیا تھا وہ تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں کوئی بھی آرمی ملٹری ٹرائلز جب ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کو آپ کو گھر سے نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے وہ ہوتا ہے طریقہ کار یہ کہ اگر آپ کسی ایف آئی آر میں نامنیٹڈ ہے تو وہ اس عدالت میں جس پولیس اسٹیشن میں وہ پرچہ درج ہو اور وہ جس کورٹ میں جاتا ہے اس کورٹ کے پاس آرمی کمانڈنگ آفیسر اپنا آرڈر لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں آرمی ایکٹ کے اندر اس بندی کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اسی طرح سے اس کی کسٹڈی کورٹ سے لیتے ہیں لیکن اگر اس کے خلاف پہلے سے پرچہ نہیں ہے اور وہ پرچہ درج ہی نہیں ہے اور ان وہ بھی ملٹری کورٹس کو کسی طریقے سے چاہیے تو وہ کمانڈنگ افسر اپنے ایف آئی آر کا ان کا ایک بھی طریقہ کار ہے وہ اس کی طرح سے اس کی کسٹڈی لے لیتا ہے تو سپریم کورٹ نے ان کا پوچھا تھا کہ کتنے بندوں کا کسٹڈی لیا جو ریکارڈ پہ موجود ہے وہ سو پار مردان سے سات بندوں کو لیا ہوا تھا انٹر ٹیرزم کورٹ سے اور لاہور سے سرور روڈ کی جو پٹیشن ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے وہاں سے چبیس بندوں کو سو فار ملٹری کورٹس میں کمٹ کیا گیا سر وہ پروسیجر فالو کیا گیا تھا اس میں دیکھیں یہ پروسیجر تو وہی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پروسیجر فالو نہیں ہوا پروسیجر تو فالو ہوا ہے اپلیکیشن آئی ہے اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہے ایویڈنس وہاں دکھایا گیا اور ان لوگوں کو وہاں کمٹ کیا گیا ہے پروسیجر کی وائلیشن کا کوئی کیس نہیں ہے یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کا بات نہیں ہے کہ آپ نے پروسیجر فالو نہیں کیا تو آپ نہیں لے سکتے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ سویلین کو سرے سے آپ لے ہی نہیں سکتے تھے ان ایف آئی آر میں کیونکہ ان میں یہی سیکشن ہے اور یہ نو اور دس مئی سے ریلیٹڈ ہے ایسے وقوعے پہ آپ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کرتے سر جو جو بندہ قانون نہیں سمجھتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک منٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ یا ملٹری کورٹس ہو سکتی ہے یا نہیں تو یہ پانچ پانچ گھنٹے سماتے چلنا اس میں یہ کیا بات ہے سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جلدی سے پیسے لو آپ کو پتہ ہے ہماری قوم بھی بڑی جلدی پیسے کرنے چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا امیریکن طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے وہاں سارے لوگ اپنی پٹیشن پہلے فائل کرتے امیریکن سپریم کورٹ میں بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں وہ صرف آدھا گھنٹہ آپ کو سنتے ایک پارٹی کو آدھا گھنٹہ اور دوسری پارٹی کو آدھا گھنٹہ اور جس کا کیس پہلے آئے ہو سپریم کورٹ صرف ان میں سے ایک وکیل کو پہلے سنتی ہے پھر دوسرے کو سنتی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہیئرنگ کنکلوڈ اور سپریم کورٹ کرتی ہے آڈر کا انتظار کرو اور آڈر اوپن کورٹ میں نہیں اناؤنس کرتے ویب سائٹ پہ کر کے پریس ریلیز آتا ہے تو طریقہ کار سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اب آگے بڑھنا چاہیے امیرکن ایک بات بتائیے گا کہ جتنے بھی ملٹری کورٹس کو کیس گئے جن ججز کو کہا گیا کہ آپ ہمیں سپرد کریں کیا وہاں پر ججز نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ایک بار نمبر دو کیا ججز کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ تو دس ہزار بندہ جیلوں کے اندر ہے وہ کون سی بنیاد تھی کیا ان کو شواہد دکھائے گئے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ منتقل کر دیا اور اگر منتقل کیا تو وہ قانون کے مطابق تھا یہ دیکھو وہ اس پہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ یہ لاہ میں پروویژن موجود ہے فائیو فورٹی نائن سیکشن ہے اس کا یہ کریمنل پروسیجر کا اگر وہ کسٹڈی مانگتے ہیں اور میں کسی کورٹ سے کسٹڈی مانگوں تو یہ طریقہ کار ہے کہ میں مجھے فلائیں ایف آئی آر میں دے دوں وہ ملٹری کورٹس والے آئے ہیں انہوں نے ایویڈنس دکھایا ہے وہ کسٹڈی جب مانتے ہیں اس وقت کورٹ ان سے ایویڈنس نہیں لیتی کیونکہ ٹرائل نہیں چل رہا ہوتا ہے ابھی کسٹڈی کا کیس ہے تو ہمارا سرے سے یہ کیس نہیں ہے کہ ایویڈنس نہیں تھا تو ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا وہ ایک انڈیویجول ایشو ہوگا یا پروسیجر فالو نہیں ہوا تو یہ لوگ نہیں گئے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جن ایف میں ہیں ان کا سبجیکٹ میٹر ملٹری کورس کا ٹرائل کا سبب نہیں بن سکتا